么样啊？你今天面试有没有公司慧眼识珠啊？嗯，没事啊，是他没眼光。你说你这一天天找工作找的这么拼命，连饭都顾不上吃，这怎么行啊？我实在找不着，没事，姐姐养着你。你慢点喝点水。我决定，只要是服装设计师相关的职位，无论是什么，我都接受。茉莉，你从小胃口就这么好吗？你一定要抓紧，加油，赶紧找到工作。这还用你说？我不是那个意思，我是觉得你再这样下去，我也养不起你。我还你一顿大火锅，一言为定，一言为定。给你，给你，给你，都给你，多吃点啊，能吃是福。把茶叶放那儿，痰液放中间，哎，猫也给我来来来来，等一下啊！<笑>哎呀，好，你们去吧，去吧，去吧。<笑>让一下啊！真的好，真好。哎，哎，你们两个把它放那边，放那边啊，摆好啊！我们的口号是什么呀？不吃吃饭，不睡觉，打起精神赚钞票。耶，都支棱起来啊！小野猫。咱们公司的门面啊，摆好，摆那，摆那，摆那，摆正了啊！来来来，摆这儿。乔总，乔总，最近那场活动，甲方要换场地，预算超过了十五万，怎么办？超过十五万，那得减呢。压不下去了。接着往下压，十万，拿出五万给他们分啊！当经理，经理，一人两万五。张经理，快去。好。哎呦，叶总，看看啊，哎，我可把所有的钱全砸到里头去了啊！如果有什么不满意的，你可吱声啊！我尽量，我能改，我都全改。来，叶总，来。哎呦，我忘了，你不喝可乐。邱总。呃，我看出来了，这装修上啊，确实没少花心思。是，但是想拿下海贝集团的投资，脸面上的问题可不行。哎呦，这事儿啊，你说，你得招兵买马呀。刚才我进来的时候，看没几个员工啊，仅有的那几个也没干什么正事儿。是吗？你看看，我现在呀、啊，也都把双撒出去了，重金。骂人一点问题没有，人肯定能招来。啊，邱总啊，如果说真拿下海贝集团的投资，能确保把这无极限开得有声有色吗
那肯定没问题呀、啊，就以我的江湖地位，所有的门清了，没问题。这点你放心。嗯。喂。是曲墨吗？嗯，啊，你好，我是无极限的总裁秘书赵子谦，我们是一家新成立的公司。之前我看到您给我们公司投了简历，我们对您的简历非常的满意，所以决定破格通知。您看，如果您也有意向的话，什么时间方便可以来公司面谈一下？无极限公司是是给服装做推广的那个公司吗？对，是的，我们与许多时尚品牌都有合作。其中主要是一些服装品牌，我我我愿意来试一下，我我愿意什什么时候啊？好的，那稍后我把公司的地址和我们面谈的时间发给您，您注意查收一下。啊，好，谢谢。皇天不负有心人。怎么样？今天面试成了吗？没成。没事啊，没成，咱们今天有火锅吃。你看现在有多少年轻人都在家待业呢？是不是？没关系，实在不行，姐姐就真养着你。没事啊。瑶瑶，成了。我成，我成了，你找到工作了？嗯，你这嘿，骗子！我以为你真没找到，他吓死我了你、啊！吃肉别吃肉，知道你爱吃、啊。哪个公司啊？无极限。无极什么？无极限是做时尚品牌营销的。瑶瑶，我觉得我很快就能跟服装设计师挂钩了。你太厉害了你！你多吃点肉，多吃点肉。好的。哎，哎，瑶瑶，嗯，如果今天我没成的话，没成也有火锅吃啊，没成也有火锅吃，当然了，因为今天这些搬家。哎哎哎哎！哎，别动手！哎，阿粉儿，你啊，什么意思啊？怎么没给你也给我做了？搬家火锅，修车是吧？上班第一天就迟到，你自己也知道。跑得慢了点儿，下次我一定跑快些。今天之内这些材料必须给我整理完。今天之内，这么多啊！上班第一天你就想跟我说完不成吗？我。哎，这个是去年的时装周，我也看过。有这么多工作要做，就别在这浪费时间了。电脑上第四个文件夹有你需要的资料。是不是第一天上班太紧张了？昨晚上没有休息好呀？姐姐，没有没有。姐，你找我有什么事吗？哎，你太客气了
，我就是来看看你缺不缺什么办公用品的呀。我这第一天上班，应该也不缺什么，还没想到。也对啊，可能第一天真不知道自己缺什么。没关系，这黑有事儿你尽管找我啊。嗯。对了，中午要不要一块儿吃饭啊？附近有一家青石沙拉，好吃管饱。嗯。今天要不还是算了吧，我这初来乍到，赶紧抓紧时间熟悉熟悉工作。下次我请你啊，曲墨。嗯，之后有什么事儿，你尽管找我。谢谢。等等。我给大家介绍一位新同事，那就是徐梦。来，大家鼓掌欢迎。行了，坐下吧，赶快工作。物料赶快提上来，方案写好啊。嗯，抓紧我一直想要公司迎接更广阔的市场，不仅仅局限在于互联网营销。之前尝试过很多的努力，但一直没有效果。但是经过大家的不懈努力，这一次，机会来了。L 牌在浙江准备举行一个全中国最大的旗舰店的开幕仪式，邀请了我们公司三位美妆的 partner 参加，和其他公司的主播一起将本次活动带热，做成网络热度。谢男女吗？如果不需要男的话。你在这儿干嘛姐啊，我以为会，我还以为欧阳会把这次机会让给曹瑶音，没想到啊，没想到，数据这么差，老天爷都帮不了啦！你没听见呀？计划将参与未来老板的老婆，能没他吗？来吧，大家有什么意见，现在可以说出来。公司这样的安排，并不是你们想的那样什么潜规则，而是为了激励大家。我以下说的事情，所有人都可以参与。如果谁能在这一周之内，提升自己直播间人数成一倍的趋势，且能保持到直播结束前十分钟的话，你们就可以和以上三位 partner 一起参加活动。听清楚，我不要求你们带货，只要你们能提升自己的人气。谁能做到，谁就上。这次是个不错的机会啊！是啊，但老板都这么说了，那个角色肯定是我的了呀。怎么可能会是你呢？要点脸。嗯，有本事先坐到第一排。嗯。
你怎么还没走啊？要说废话，我帮你做。可心，其实你可以不用帮我的。我就是看不惯他们欺负新人。我来说，你来操作。第四张，格纹元素。曾经在二零一八年火爆过三大秀场的格纹元素，将在二零一九年秋冬卷土重来。迪奥的红黑格纹和神探奥的千鸟格纹，都预示着这一潮流趋势从未离开过高端人士的视野。这两张图片要调换一下。这这两张吗？对。而在秀场之外，时尚博主们也纷纷将格纹造型装扮自身，永不过时的 o v e r s i z e 驼色风衣也被替换成格纹造型。这里效果不好啊，那这你拎起一个。可心，啊，第一天上班就加班，辛苦你了。那你早点回去休息，我先走了。呃，不辛苦，你帮我到这么晚，你都没说辛苦。你现在还去赶公交车啊？那到家都几点了？我打车送你回去吧。那行，走吧。姐，我刚刚把资料发给月月了，她连一句辛苦了都没跟我说。嗯，她一向都这样。看来我今天的遭遇并不是最特殊的。大概看你是空降兵，不敢太过分吧？这还不算太过分的。曲墨，我这个人不太会说话。有些事儿呢，我也没有证据，但是防着点儿，总是好的。啊？哎，本来以为脱离了跟生意人扯皮的事，这个世界就能变得干净。看来是我想多了。哎，可心，嗯，你一直都是这样吗？怎么了？就是你一直都是这么有想法、乐于助人、坚持自己的原则。曲墨，我没有你说的这么好，我只是觉得你很像我刚入行那会儿。真的？那我们以后是？别矫情，睡会儿吧。提供的，专门用来做评测。哦，这显色度还行。哎，茉莉回来了。瑶瑶
，你抬头发，精华液都掉了。茉莉，我跟你说，我最近发现了一个我之前直播的很大的一个问题，你知道是什么吗？什么？就是我自以为我对我的产品已经很了解了，但其实我压根儿就不了解，因为我根本就没有使用过。而且我还看了很多主播的主流视频，我发现他们有个很大的问题，就是只会说什么啊这个产品超好用，用完之后第二天皮肤超好的这种没有用的大白话，所以才出现了评论中褒贬不一的情况。于是我决定，以后但凡是我推荐的产品，我都要自己亲自测评。对。直播行业没有捷径可言，必须脚踏实地。嗯。哦。莫莉，你觉得我这办法怎么样？麻烦是麻烦了点吧，但是非常好，是吧？我也这么觉得，所以你也跑不了。啊？看见没有，又跟那儿思春呢。<笑>行了，别酸了。你当时也想呢，你有人家那本事吗？哎，二姑，你怎么现在说话老像个外人呢？我怎么了？我哪比他差呀？你说呢？你是长得比人家帅啊，还是手艺比人家好呢？不是。唉，寄生鱼，活生亮。大家好，我叫徐墨，今天呢由我来给大家展示一下我们这个呃，配的是一图。大家好，我叫徐墨，呃，今天由我来给大家讲述一下我们这个方案应该怎么样来，呃，设计。记不住了。嗯嗯、新开发出来的产品还不成熟，哪天来尝尝？看在我们都是奋战到深夜的同志的份上，周末我就勉为其难的去当你的试吃员吧。大家好，我是曲墨，今天呢由我来给大家讲述这个产品应该怎么样摆放。你看这边，这就是我们的会场示意图。持って帰国するからお楽しみお楽しみにはいお楽しみ。我们已经跟商场的安保部门协调好了，会在商场开门前的两个小时，让我们从西侧的 C 口进入。门只开一次，所以各位不要迟到。出料的公司那边会出三个人帮我们搭台子，这个不用我们管。超有感品牌方的人会在九点半到达会场。所以，我们一定要在那之前完成好基本的陈设和人员到位
。瑞姐，您负责和品牌方联络，以及活动当天全部的指挥调度。梦婷还是跟之前一样，负责跟商场做紧急联络。我会在后台负责所有的灯光音响以及全部的后勤工作。哎，我跟大家啊，倒重点说一下，超越感公司这单业务，对我们公司那是非常重要。我们下半年能不能吃饱，可就全看这单了，啊，明白吗？邱总，您放心，我们这次的计划做得非常的周详。这样吧，大家现在检查一下自己手头上的工作，看有没有什么问题。如果没有问题的话，我们就按照今天开会的内容来执行。哎。有事吗，邱总？我有一些想法，想跟大家分享一下。说说看。邱总，你可以看一下。月姐，快快快看看。新人想去风头，也不看看什么时候。感受到我们超有感服饰的独特魅力。最后，在主舞台的正上方，我们可以放置一个巨大的模特，就算观众在八百米开外，我们也能一眼看到他，被他吸引过来。这，就是我的想法。你知道要达到这张图片的效果需要多少钱吗？至少要现在活动预算的十倍，十倍。你是要把老板公司的钱都亏光吗？说你是新人，还不服气？邱总，徐梦的设计方案整体看起来确实有一些不切实际，但是我们也能看到他的工作态度和潜力。这样吧，这次就让他先协助我的工作，积累一下经验。您看，裸眼三 D， 你想玩是吧？没钱，你们两个案子要综合一下还行。散会。